Amici sportivi dell'Hockey, buonasera dalla pista intitolata a Mario Parri, primo storico presidente del circolo pattinatori Grosseto che proprio nel 2021 compie 70 anni di storia. Oggi la cerimonia nel pomeriggio con noi il presidente attuale del circolo pattinatori Grosseto Stefano Osti. Una bella emozione Stefano quella di ricordare eh, anche in un libro recentemente pubblicato tanti campioni, tanti personaggi che hanno fatto la storia di questo sport che appunto da Grosseto, a Grosseto esiste da 70 anni Sì, buonasera a tutti è, è, è stata la, la presentazione del libro è stata emozionante perché sono intervenuti tanti ex atleti e molti anche col, eh, con gli occhi lucidi e quindi è stato molto bello assistere all'apprezzamento all di tutti coloro che hanno calcato le le piste negli anni 60 e negli anni 70 del circolo pattinatori. Il, il primo storico presidente e fondatore Mario Parri è longevissimo perché è stato presidente dal 1951 al 71, non potevamo non intitolargli la pista e quindi da stasera la nostra pista si chiama Pista Mario Parri. E è un dovere pensare al passato perché io come sostengo che siamo titolati a parlare di futuro solo se non dimentichiamo il nostro passato grazie, grazie al presidente Stefano Osti magari ci sentiamo al termine del primo tempo di una partita eh, importante per il circolo pattinatori Grosseto e Edilpox che è alla ricerca di quel posto, di uno di quei posti che permetterebbero alla squadra biancorossa di partecipare alle Final Eight di Coppa Italia. La concorrenza è importante, ci sono le squadre venete come il Valdagno questa sera che ha tutta l'intenzione di riscattare eh, le prestazioni sfortunate delle settimane precedenti. Il Grosseto arriva da due risultati importanti, due belle vittorie, dimostrazione di una squadra eh, solida eh, che via via vede crescere anche anche alcuni uomini sul quale, eh, sui quali ovviamente Federico Paghi punta moltissimo. Eh, mi riferisco a Serse Cabella che acquista sempre più minotaggio ma anche a, a Terence Mont, eh, grande protagonista dell'ultimo match casalingo e poi via via tutti gli altri naturalmente eh, coloro che sono eh, presenti questa sera eh, qui nella eh, pista dedicata a Mario Parri. Vediamo le formazioni mentre il match sta per iniziare, eh, gli arbitri della partita sono i, i signori Ferrari e Id, eh, la partita è cominciata, il Grosseto naturalmente come dicevo cerca il terzo risultato utile consecutivo di fronte ai grigi del Baldagno, una squadra che ha messo a riferto Bruno Sgaria, Davide Mutaran, Gaston De Oro, Davide Piroli, Giovanni Clodelli, Fabrizio Cianciano, Locale, Mattia Cocco, Marc Gonzales, Manuel Mir e Filippo Fongaro. Il Grosseto questa sera con Menichetti, Cabella, Mount, eh, Nacevic e poi Franchi, Paghi, Rodriguez, Saavedra, Biancucci e Sassetti. Questa è la squadra a disposizione, l'organico a disposizione di Federico Paghi che in settimana ha allenato in maniera importante, potremmo dire molto dura i suoi perché l'impegno non è assolutamente da sottovalutare. Baldagno, passato storico anche per quanto riguarda un abbinamento che oggi non esiste più ma che io avendo qualche capello bianco, pochi in realtà in più magari di chi ascolta in questo momento ricordo perfettamente Baldagno protagonista da sempre nell'hockeismo nazionale eh, la squadra è questa sera in maglia grigia c'è un pallo sul numero 21 eh, cio, eh, ciocale e anzi un fallo subito da un giocatore grossetano si parte con Ciocale e Motaran altro nome importante del locheismo nazionale Davide Motaran 
il baldagno in fase di attacco prova ad alzare la pallina stoppato da Rodriguez il numero 21 Ciocale e ancora Rodriguez che adesso perde palla però attenzione Baldagno Baldagno in azione di contropiede bella la giocata tra Piroli e un suo compagno le spinge bene l'estremo difensore Grossetano Menichetti in porta con il numero 14 e ancora il Baldagno però che tiene l'iniziativa in avanti adesso perdono palla i Veneti e il Grosseto in contropiede ci prova Cabella soluzione poco fortunata e adesso risponde il Baldagno attenzione però perdono palla i Veneti con il numero 9 Clodelli ora Cabella Rodriguez in pista Rodriguez Paghi Cabella e Saavedra a parte Cabella di solito il quintetto partente Saavedra gli fa muro Cabella poi però c'è un fallo assegnato ai Veneti riparte il Valdagno con Ciocale toccato Ciocale irregolarmente punizione a favore del Valdagno l'arbitro irremovibile raccomanda di chiudere ogni spazio Federico Paghi che poi invita i suoi eventualmente a, so a salire magari con l'inferiorità numerica dei, degli avversari punizione battuta da Cocco e il Baldaglio passa rocambolescamente in vantaggio un rimpallo consente al Baldaglio di passare in vantaggio con Davide Piroli diciamo la pallina vacante che Piroli ha fatto sua Baldaglio in vantaggio adesso Paghi da lunga distanza Cabella finisce a terra punizione a favore del circolo pattinatori Edith Fox Grosseto naturalmente non demoralizzarsi il vantaggio degli ospiti è arrivato dopo 4 minuti dall'inizio del match anzi 3 minuti dall'inizio del match Paghi prova da lontano la palla a Cori la recupera il Valdagno con Piroli il tiro di Piroli il cosciale dell'estremo difensore biancorosso che alza la pallina oltre la misura consentita si riparte con una rimessa a favore del Valdagno Cocco Cocco lotta con Cabella non lo molla, poi Coco si libera dalla pallina Piroli all'indietro per Ciocale cerca spazio Ciocale, lo trova il tiro respinge l'estremo difensore Biancorosso rimessa per il Grosseto Cabella ostacolato irregolarmente da Ciocale punizione dunque a favore della formazione in maglia Biancorossa circolo pattinatori Grossetto sotto di una rete grazie al gol di Davide Piroli che ha portato in vantaggio il Valdagno ma è Grossetto Savedra prova un passaggio bloccato dagli avversari riparte il Valdagno attenzione Rodriguez Cabella due volte davanti al portiere insiste il Grosseto Rodriguez va giù punizione a favore del circolo pattinatori Edil Fox Grosseto Cabella ha avuto l'opportunità di pareggiare le sorti del match si è opposto molto bene l'estremo difensore ospite Cabedra 
anzi Rodriguez ancora Rodriguez Cabella, Rodriguez Paghi prova in profondità a servire Cabella anti anticipato anzi no, chiedo scusa, Savedra anticipato riparte il Valdagno ottima guardia della pallina giocale e poi interviene con particolare veemenza Davide Motaran commette fallo punizione a favore del circolo pattinatori Grosseto Rodriguez Paghi trova un barco la palla è deviata Paghi Mont Paghi fermato Savedra Rodriguez scambia con Paghi ancora Rodriguez Paghi in profondità su Savedra ben controllato ancora Paghi gioco fermo la palla fuori si ripartirà con una rimessa a favore del Baldagno Monte ruba palla mette in mezzo per Savedra non va ancora Savedra guardate che veemenza ha tenuto la palla fino a che non ha tirato poi la ceduta agli avversari che ripartono Davide Motaran la palla lì indietro per Cioccale ferma il tutto Mount ottimo prospetto devo dire Savedra Mount <ride> ancora Paghi prova il tiro interviene il portiere la mette a terra il capitano Cocco che poi va a compiere fallo su Mount si riparte con una punizione a favore del Grosseto c'è intanto time out richiesto dalla squadra di Federico Paghi che pure fino a questo momento non ha demeritato tra l'altro vediamo un ottimo movimento di Mount uno dei giocatori più presenti scambi frequenti anche qualche occasione purtroppo per il Grosseto fino a questo momento non è andata in porto diciamo che in realtà l'unica palla giocabile per il Valdagno è stato il, il gol del vantaggio per la formazione ospite che pure non disdegna puntate offensive con ottimi prospetti vediamo se nel frattempo si opterà per qualche cambio nella squadra di Pari, mi pare di no eh, mentre c'è un ingresso nella squadra Veneta il numero 7 De Oro Gaston De Oro riparte il match Rodriguez Sabedra ancora Rodriguez Paghi Saavedra Paghi mette in mezzo e Mont non riesce ad agganciare e però devo dire in ogni situazione si dispera vedete si rammarica per l'errore che non ha consentito al, al Grosseto di pareggiare ma è anche ancora Grosseto, Paghi Mount ancora Paghi riparte, cerca l'ingresso poi perde la pallina fanno buona guardia i difensori del Valdagno Cocco 
che scambia con Piroli Motaran sulla pallina va Mount che attacca il capitano Mattia Cocco che commette irregolarità c'è cioè punizione a favore del circolo pattinatori Grosseto 5 falli a carico del Valdagno 4 a carico del Grosseto Mount Paghi no è tutto fermo anzi a Savedra è tutto fermo dicevo l'arbitro fa ripetere la punizione a favore del circolo pattinatori Grosseto Paghi lo scambio con Mount Rodriguez Savedra Rodriguez Mount Savedra chiudono bene i Veneti ci prova da lontano Paghi intercetta però Piroli anzi Motaran De Oro Motaran ancora De Oro in mezzo il Valdagno che cerca l'opportunità per raddoppiare e ancora in possesso palla la squadra ospite Davide Motaran De Oro ancora De Oro che ha scambiato con Piroli poi Savedra con Mette Fallo punizione a favore del Valdagno si riparte De Oro nel frattempo torna in pista Clodelli come che fallo paghi su De Oro credo richiamo a paghi punizione a favore del Valdagno tutto è pronto si attende il fischio del direttore di gara che arriva Lodelli in pista insieme a lui il capitano Cocco Gaston De Oro e il numero 8 Piroli e adesso il Grosseto in avanti con Mount che mantiene la pallina comunque il Grosseto si mantiene in attacco con Paghi Rodriguez un bellissimo scambio tra Saavedra e Rodriguez il tiro che termina alto c'è però un ingaggio a due il Grosseto con Saavedra Rodriguez Paghi prova a mettere in mezzo coperto bene Saavedra riparte il Valdagno Rodriguez ma è ancora Valdagno in avanti Lodelli addomestica la pallina Piroli che può ripartire Gaston De Oro il tiro dalla lunga distanza la palla termina alta la rimessa a favore del Grosseto che se posso dire 
mi pare questa sera rispetto all'altra occasione casalinga un pochino più macchinoso nella manovra non è forse brillante in fase conclusiva e pensare che comunque in un paio di occasioni Mont poteva senz'altro trovare il pareggio è comunque il grossetto a fare la partita Rodriguez, Saavedra Paghi non si intende con Mount e allora il Baldagno che tenta di ripartire Saavedra Mount mette in mezzo non c'è nessuno fanno buona guardia i difensori veneti e poi c'è un fallo ai danni di Mount e poi e poi un gesto che non so definire da qua non vediamo bene ma pare che sul giocatore a terra mi pare eh, di poter dire comunque pare che non sia successo niente almeno al giocatore eh, qualche problema su un giocatore a terra il pubblico protestava così come i giocatori per un tocco con la stecca al giocatore a terra gli arbitri non hanno almeno per il momento ravvisato nulla c'è un time out il Grosseto che ha bisogno del, di trovare il pareggio in una partita che alla vigilia era stata definita da Federico Paghi il tecnico biancorosso molto complicata e in realtà come dargli torto questa è una squadra che in pista ha ottimi prospetti fino a questo momento forse leggevo dalle cronache del luogo non ha raccolto quanto seminato a Grosseto si augurano che non raccolga proprio questa sera evidentemente intanto il match però è tutto da gustare c'è una punizione a favore del circolo pattinatori Grosseto 14 minuti al termine del primo tempo della decima giornata del campionato di Serie 1 di hockey su pista in Grosseto in piena corsa per un posto nelle final eight di Coppa Italia Rodriguez Saavedra Paghi nel frattempo è entrato il numero 9 Bianco Rosso Franchi Paghi Franchi Saavedra Rodriguez bello scambio tra Saavedra e Paghi Paghi poi è costretto ad un retropassaggio che non coglie nessun tipo di effetto se non che Cocco riparte per i suoi il Baldagno adesso a manovrare con Mattia Cocco Gaston De Oro il tocco all'indietro per Cocco che poi perde palla Saavedra Rodriguez Paghi cade a terra Nulla di fatto, non c'è fallo, contropiede del Valdagno, Gaston De Oro scambia con Motaran, anzi con chiedo scusa, il numero 9, Glodelli, quello che non sbaglia per due volte, peraltro Glodelli, un gol quasi fatto, si è opposto benissimo però l'estremo difensore bianco-rosso scampato pericolo per il Grosseto che può ripartire ora con il numero 4 Nacevic entrato da proprio qualche istante Gaston De Oro ha piazzato una pallina per Clodelli straordinaria ancora De Oro Il passaggio in profondità. Reclamano un tocco irregolare, la partita prosegue. 
che andavano fallo i Vicentini che l'arbitro non aveva avvisato ma è ancora Valdagno, De Oro il passaggio a liberare Clodelli che poi mantiene bene palla il passaggio all'indietro Cocco Iniziale a favore del circolo pattinatori Grosseto Rodriguez, ancora Rodriguez che è servito da Saavedra Nacevic che scambia con Rodriguez da giù e c'è un fallo già battuta la punizione Franchi con il numero 9 Rodriguez bordata ben parata dall'estremo difensore ospite riparte il Valdagno De Oro perde palla Nacevic il tiro respinge il portiere Cocco libera per i suoi Gaston De Oro palla di Ciocale un po' imprecisa un po' sporca il portiere interviene riparte il circolo pattinatori Edil Fox Grosseto con Franchi Nacevic lo scambio con Saavedra quinto Saavedra fisco del direttore di gara fallo punizione già battuta riparte il contropiede il Valdagno si prova il numero 2 Motaran Davide Motaran punizione a favore del circolo pattinatori Grosseto nel frattempo entra Cabella Serze Cabella Ciocale Gaston De Oro Lodelli poi Motar anche prova il tiro la palla ben controllata dal portiere della difesa riparte il circolo pattinatori Grosseto, Nocevic prova il tiro diretto centrale, le spinge il portiere Cabella fallo su di lui, non fischiato dall'arbitro riparte il Valdagno la botta da lontano di Ciocale Gaston De Oro Motaran il passaggio verso Ciocale ora Davide Motaran prova a trovare un varco la pallina alla fine termina però agli avversari Ciocale Gaston De Oro che prova il passaggio di Fino ben recuperato dai biancorossi che provano a ripartire Rodriguez Nocevic Cabella riceve in questo momento prova l'incursione la pallina che ha danzato rocambolescamente davanti alla linea di porta c'è un ingaggio a due il Valdagno ancora a ripartire Gaston De Oro che è solo punizione per Motaran che cade giù, non c'è fallo secondo l'arbitro riparte il circolo pattinatori Grosseto Rodriguez tiro di Rodriguez, para con il guantone l'estremo ospite riparte il Valdagno Gaston De Oro beh Gaston De Oro fa numeri bene anche la difesa grossetana e il portiere però 
questo è un bel numero devo dire da apprezzare insiste il Valdagno con Motaran Ciocale perde palla e poi commette un fallaccio su il numero 17 Cabella fuori Ciocale con il cartellino blu un fallo di intenzione magari anche non cattivo ma che chiaramente ha impedito la ripartenza della squadra biancorossa 7 minuti e 19 secondi al termine del primo tempo il Grosseto ha una ghiotta opportunità quella di trovare il pareggio con Sabedra tiro diretto di prima incoraggiamento della panchina veneta al proprio portiere Savedra si parte il tiro respinge l'estremo difensore Veneto ancora Savedra e ancora il portiere Veneto non si passa il Grosseto dunque non sfrutta questa opportunità Savedra Franchi Rodriguez Franchi Rodriguez Nacevic, Franchi, tiro respinge il portiere con il guanto riparte il Valdagno alla ricerca del, del tiro di Fino lotta, lotta molto Cocco alla fine però perde la pallina contro due avversari, anzi tre in realtà c'era poco da fare Franchi Rodriguez Franchi si piazza molto bene la difesa ospite questo crea qualche difficoltà magari eh, i passaggi di prima in area Franchi si prova da lontano e trova una botta incredibile bellissima rete di Franchi di, di Stefano Paghi chiedo scusa Stefano Paghi una botta che Scavalca il portiere, il Grosseto trova il pareggio, dunque Stefano Paghi alla fine è colui che tenta anche più spesso le bordate da fuori, partita di nuovo in equilibrio, Davide Motaran con il numero 2, servite in questo momento è una bella lotta maschia spesso e volentieri in questo match niente di cattivo per carità Piroli poi Gonzales in pista con il numero 29 Mark Gonzales è entrato da qualche secondo non molto minutaggio evidentemente per lui Cabella viene fatto riposare Gaston De Oro Franchi e Paghi sono in pista con il numero 9 e il numero 8 e c'è un fallo di Paghi che domandava contro l'arbitro punizione battuta da Davide Motaran Piroli il capitano è rientrato Mattia Cocco Piroli Motaran Cocco e Gonzales questo è il quintetto del Baldagno Franchi libera Franchi bene viene agganciato in aria beh insomma beh insomma sarebbe da rivedere forse ci intendiamo poco di ok ma probabilmente questo era un fallo punibile diversamente dal non fischiare nulla in ogni caso si riparte Paghi in mezzo anticipato Cabella riparte il Valdagno con Cocco bloccato Gonzales 
Franchi Paghi Franchi da rivedere senz'altro questa azione molto dubbia in ogni caso si prosegue Rodriguez Cabella Paghi sotto di noi Franchi Rodriguez Cabella Rodriguez Paghi Rodriguez per il momento hanno 14 secondi però per andare alla realizzazione Rodriguez alla fine viene fermato riparte il Valdagno con Piroli Cocco fermato contropiede del Grosseto Franchi gran botta gol contropiede perfetto e Franchi non sbaglia e trova il secondo gol per il circolo pattinatori Grosseto beh contropiede perfetto questa volta Franchi non ha sbagliato nulla e ha colpito il Grosseto dunque va in vantaggio a sul finale del primo tempo adesso c'è un time out il conto dei falli 8 per i locali 8 per gli ospiti questo è il conteggio al momento intanto la tribuna degli sportivi biancorossi alla nostra sinistra si scalda è un grosseto che pian pianino ha preso più confidenza rispetto alla prima parte di questo primo tempo dove forse aveva manovrato un gran numero di palline essendo forse poco incisivo e il Baldagno nell'occasione che ha avuto era passato in vantaggio due minuti al termine del primo tempo due minuti e 59 vedremo adesso la reazione del Baldagno c'è Piroli il passaggio su Cocco Cocco prova la penetrazione l'alza e schiaccia prova il muro dell'ottimo estremo difensore biancorosso riparte il grosseto Franchi questa volta trova il muro del portiere prova a ripartire il Baldagno in contropiede Gonzales mette una palla in mezzo non c'è nessuno dei suoi ma recupera Piroli ora Cocco si scambia con Motaran la palla arriva a Gonzales ben coperto da Franchi per le palla Gonzales la recupera Motaran il tiro palo Cabella palo per il Valdagno pieno il portiere ci sembrava ormai fuori causa ci riprova Motaran la botta questa volta fa buona guardia all'estremo difensore biancorosso il Valdagno ancora con Cocco in mezzo Piroli anticipato ma mantiene ancora la pallina Cocco la palla in mezzo stoppato Gonzales riparte Paghi troppo lunga la pallina anticipato da Motaran tiro lì il tiro fa buona guardia il portiere Grossetano quindi Franchi Rodriguez il Grosseto cerca di controllare il match a 40 secondi dal termine del primo tempo Rodriguez però a 16 secondi per andare al tiro si fa scorrere il tempo 
e si riparte con una punizione a favore del Valdagno non si è trovata una soluzione per il tiro si è preferito subire magari la punizione forse meno rischiosa Cocco Motaran all'indietro ancora su Cocco lo scambio con il numero 79 Gonzales la palla termina fuori rimessa per il Grosseto 7 secondi al termine del primo tempo un Grosseto che si sta avviando a chiudere in vantaggio il match e termina il primo tempo in questo momento con il Baldaglio che poco fa ha avuto un'occasione golosissima per passare per pareggiare le sorti dell'incontro finisce 2 1 il primo tempo a favore del circolo pattinatori Grosseto con una formazione biancorossa che legittima il vantaggio forse con un maggiore possesso palla rispetto agli avversari che hanno avuto un'occasione hanno segnato un palo poi qualche istante fa con Mattia Cocco e, non molto di più in realtà non troppo di più ha fatto il Grosseto che però ha avuto il merito di avere due occasioni sfruttarle e legittimare questo vantaggio di misura 2 a 1 con il quale chiudiamo questa telecronaca ci sentiamo tra un quarto d'ora circa per il secondo tempo di Circolo Pattinatori Edil Fox Grosseto Baldagno
tutto o quasi pronto per la ripresa del match qui a Grosseto alla pista intitolata Mario Parri primo storico presidente del circolo pattinatori Grosseto nato nel 1951 e che proprio quest'anno compie 70 anni il Grosseto in vantaggio sul Valdagno per 2 a 1 in un primo tempo combattuto a tratti divertente dove il Grosseto pian pianino ha preso il bandolo della matassa con un Valdagno che non molla mai e che soprattutto ha nella difesa a quadrato un muro difficile da superare tanto il, il Valdagno che ricomincia in fase d'attacco Cocco da lontano respinge bene Menichetti ancora il Valdagno bloccato De Oro Saavedra punizione Nacevic accanto a lui Mount Saavedra e Rodri e um, Rodriguez quintetto tutto straniero a parte il portiere per il grosseto almeno per il momento in questo momento Rodriguez Saavedra Rodriguez Nacevic Rodriguez palla che rimbalza su Savedra ma non può essere controllata protettivo Nacevic De Oro De Oro tocca corto per Motaran che non ci arriva anticipato da Rodriguez Mount <ride> Mount mette in mezzo non aggancia bene Nacevic riparte il Valdagno Motaran il tiro palla al lato che termina fuori si riparte con una punizione a favore del circolo pattinatori di Rosseto anzi ah, sì. eh beh sì a favore del Grosseto infatti l'ha andato sulla pallina Motaran ma Mount Rodriguez intanto in pista anche Piroli per la squadra ospite Rodriguez Saavedra Rodriguez su Piroli che imbastisce di nuovo per i suoi Cocco Motaran la termina alta non la tocca nessuno anzi sì punizione a favore del Baldagno Cocco Motaran Perin dietro Pinoli e Motaran che trova uno dei suoi colpi e batte l'estremo difensore ne batte il portiere bianco rosso Motaran o Motaran mi scuseranno i pulisti del cognome Motaran che è uno degli storici giocatori di questo sport e che pareggia per i suoi Sabe Rodriguez Nacevic dalla lunga si distende il portiere la palla probabilmente non è stata toccata nemmeno dall'estremo difensore riparte il Baldagno De Oro 
Motaran con il tiro respinto da Saavedra in un primo tempo recupera palla poi la perde di nuovo Nacevic Rodriguez Gaston De Oro Allora, ci sono due palline in pista arriva quella giusta punizione a favore del Baldagno con Fabulano Gaston De Oro e Motaran anzi no, era Piroli che sbaglia comunque il passaggio Nacevic Saavedra Rodriguez all'indietro per Mount il passaggio su Saavedra che sul corto aveva provato tanto toccato però c'è un ingaggio a due adesso alza la stecca Mount con mette fallo punizione già battuta Piroli Cocco Piroli Cocco lo scambio corto su De Oro Piroli dietro la gabbia prova il tiro al volo Cocco bella soluzione ma bene la copertura biancorossa si riparte proprio con il grosseto alla ricerca del vantaggio Saavedra che trova il gol gran bella rete di Saavedra che trova la terza rete il grosseto spinge quando lo fa normalmente trova sempre la soluzione buona Saavedra dunque porta di nuovo in vantaggio il Grosseto ma non è una partita semplice molto complicata come aveva anticipato Federico Paghi alla vigilia del match Saavedra Mount lo scambio con Saavedra Rodriguez Nacevic tocca corto su Mount si intendono bene anche i nuovi arrivati che acquistano ogni domenica sempre più un minutaggio adesso Mount che prova una bella rovesciata che pone il portiere che prova il baldagno con De Oro tiro Palo ha fatto tutto da solo Gaston De Oro ha trovato il palo probabilmente esterno da qua forse anche impossibile vedere Rodriguez nasce Vincio Rodriguez maglia il tocco Gaston De Oro fermato Motaran palla al lato insiste il Valdagno tocca con il pattino Nacevic punizione a favore del Valdagno Ciocale è entrato Motaran la palla sprizza al lato si avventa su di essa Nacevic anzi Mount Samedra non c'è nessuno dei suoi che può ricevere 
Rodriguez il tiro respinge il portiere ospite e rilancia i suoi De Oro mette in mezzo sbaglia il tocco Nacevic Mount lo scambio con Saavedra mette in mezzo per Mount che non trova la porta anzi gli si oppone l'estremo difensore ospite è un grossetto che adesso spinge un pochino di più sull'acceleratore Rodriguez a terra Rodriguez Beh. se non è fallo questo protestano un po' i giocatori del Baldagno è un tiro di prima visto che il Baldagno ha raggiunto quota 10 falli Alessander Terence Mount ci parte toccato Mount si è fatto respingere il tiro da un ottimo portiere attentissimo però il portiere Veneto che ha fatto ottima guardia il grossetto fallisce la seconda punizione di prima Saavedra all'indietro per Rodriguez Rodriguez all'indietro per Pablo Saavedra Mount come viene con Nacevic il grossetto è costretto ad andare per vie esterne praticamente quando cerca la penetrazione è chiuso molto bene dalla difesa del Valdagno una volta che trova il pertugio si scappa il gol come è successo con Savedra eh, Rodriguez mette di poco al lato ci riprova il Valdagno con Motaran il tiro andato fuori misura Sabedra all'indietro per Paghi Rodriguez Sabedra Sabedra è andato su una pallina vacante poi ha commesso fallo punizione a favore del Valdagno Ciocale in pista insieme a Cocco al numero 9 Clodelli intanto però Savedra che parte in velocità fermata un attacco grossetano Franchi fischio del direttore di gara minuti al termine della partita 3 a 2 a favore del circolo pattinatori Grosseto punizione a favore del Valdagno si riparte Cocco Lodelli cambia bene con un compagno Cocco Cocco, Motaran Ciocale e Clodendi sono gli uomini in pista per la squadra veneta mentre Rodriguez Pavi Savedra e Mount per i grossetani Savedra Paghi precipita in area non c'è fallo 
attenzione però cambia ancora l'opportunità fermato riparte il Valdagno Motaran Clodelli lotta con Rodriguez che gli si oppone ancora Clodelli prova l'alza e schiaccia e intanto c'è time out il Valdagno ha provato il pareggio una, da una posizione con un numero difficilissimo che infatti non è riuscito intanto si sta scaldando Alessandro Franchi pronto a rientrare insieme a lui Paghi, Mount e Rodriguez questo è il quintetto che sta confabulando all'esterno della panchina con Federico Paghi a 2 un risultato naturalmente sempre molto in bilico nell'hockey su pista quando soprattutto mancano veramente un'infinità di minuti al termine della partita quindi il Grosseto dovrà ovviamente cercare di aumentare il proprio vantaggio 14 minuti al termine del match il Valdagno proverà in qualsiasi modo a pareggiare le sorti dell'incontro intanto si è ripartiti con Mount Paghi Rodri, eh, Rodriguez Franchi Paghi Franchi Rodriguez Mount Franchi mettere in mezzo per Mount Franchi ma è stato il buon controllo degli ospiti che possono ripartire con Ciocale che riceve in questo momento a Motaran ancora Motaran che tocca corto per Clodelli Ciocale, Motaran numero 21 totale fermato e poi a sua volta fermato da Motarano un attacco di Mount bello l'intervento di Rodriguez riparte il Grosseto Rodriguez cede per Franchi all'indietro prima Paghi poi Franchi palla in mezzo non c'è nessuno dei suoi pronto a ribadire ma è ancora Grosseto con Paghi Maut cade a terra l'arbitro vede un fallo e c'è il rigore a favore del circolo pattinatori Grosseto l'arbitro sotto la nostra postazione ha visto bene il removibile sulla sua decisione ghiotta opportunità per il Grosseto ci prova Rodriguez L'arbitro richiama alcuni giocatori. E siamo pronti. Rodriguez. Prova a trasformare. Palo. E poi il portiere del Valdagno. Terzo tiro piazzato, sbagliato da parte del Grosseto. 
questa volta Paolo Pieno di Rodriguez che insiste la palla termina fuori pericolo scampato per il Valdagno Paolo e poi sulla ribattuta il corpo del portiere che ha fatto il resto fallo ancora della squadra in maglia grigia punizione a favore del circolo pattinatori Edil Fox Grosseto il punteggio non si smuove Franchi Mount Franchi preferisce la soluzione più semplice ancora Franchi punta l'area all'indietro su Paghi su Franchi ora Paghi scambia con Rodriguez Franchi Mount Rodriguez Paghi prova da lontano la palla è smorzata e poi controllata da Cocco il Valdagno in avanti ci prova con una gran botta il giocatore ospite Clodelli ma è un secondo tempo onestamente fino a questo momento piuttosto di marca grossetana con il Grosseto che imposta e cerca la realizzazione attenzione Mount liberato nulla di fatto liberato davanti al portiere riparte il Baldagno Motaran tocca sporco ma riesce ad offrire a Piroli Motaran tiro si prova Piroli, ribattuta Paghi vince il tiro, stoppato bene da Motaran Franchi Mount servito da Rodriguez ancora Rodriguez Franchi Rodriguez Paghi Franchi ecco Rodriguez Mount tocco sbagliato di Franchi non preciso comunque ma il Grosseto fa buona guardia dietro Mount alza con la secca la pallina il portiere che allontana il pericolo riparte il Valdagno fermati gli avanti in maglia grigia Fabio Fabio su Mount tira impreciso Valdagno ancora in avanti Motaran fermato da Paghi Piroli giocale anzi chiedo scusa fermato Franchi Rodriguez poi in questo momento anche Cabella è entrato della partita con Paghi e Rodriguez attenzione il Valdagno il guanto dell'estremo difensore biancorosso la rimessa a favore del Grosseto Gonzales e Ciocale sono in avanti in questo momento Piroli con il numero 8 e Motaran con il numero 2 che approfitta di una palla per ripartire Ciocale Gonzales Ciocale Gonzales sbaglia riparte il grosseto Cabella ora Franchi che rete è bellissima è veramente un gesto tecnico straordinario alza e schiaccia che questa volta si infila 
al setter della porta dell'estremo difensore del Valdagno che rete bellissima veramente una gran bella giocata e Franchi trova il gol del 4-2 a favore del circolo pattinatori Edil Fox Grosseto tutto è pronto per ripartire Franchi autore del gol ora c'è Davide Motaran Gaston De Oro che è rientrato dopo aver giocato una buona parte del primo tempo il tocco all'indietro per Motaran De Oro, Motarani, il tocco corto, Piroli in pista insieme al numero 29, 79, Gonzales Gonzales cerca l'angolino che non trova e Grosseto può ripartire a 7 minuti dal termine del match Rodriguez tocco sbagliato che favorisce Gonzales Gonzales è bravissimo a smarcarsi, a liberarsi degli avversari è un po' meno preciso almeno in questo caso nella realizzazione che termina infatti fuori quattro circolo pattinatori Grosseto, due Valdagno l'ultima rete è quella di Franchi, veramente una rete magistrale, bella spero abbiate potuto godere anche dal video il gesto tecnico peccato in questi casi non avere un replay per poter mostrare il gesto davvero bello si riparte Motaran mette in mezzo fa buona guardia Rodriguez Savedra Savedra che parte scivola Motaran agevola la fuga di Savedra poi però ha il poss problema di trovare avversari liberi trova Cabella all'indietro ora su Rodriguez spinto Rodriguez messo giù punizione a favore del circolo pattinatori Grosseto Franchi la pallina terminata nella stecca di Motaran che trova il lancio lungo smorzato insiste però il Baldagno ora fermato da Savedra Rodriguez Savedra che se ne va prova il tiro, trova il portiere bel gesto anche quello di Savedra insiste però la squadra biancorossa che di fatto nel secondo tempo ha comunque creato molto moltissimo molto volume di gioco Savedra, ancora Savedra copre bene la difesa c'è cioè qualche tocco poco simpatico tra Motaran e Cabella soprattutto Motaran che copre evidentemente con un po' di mestiere se ne va Franchi non molla Motaran Cabella che ora ha la possibilità di servire però all'indietro Savedra spunto per Rodriguez tallonato da Gaston De Oro lotta nei due raddoppia la marcatura e commette però anche fallo il numero 6 Grossetano riparte il circolo il Baldagno De Oro 
Motaran De Oro il tiro di Gonzales la palla ben controllata dall'estremo difensore biancorosso poi c'è un fallo protesta Gonzales attenzione contropiede Cabella non si conclude lo scambio con Franchi Motaran Piroli che nel frattempo è entrato Savedra Motaran e Savedra ora parte Rodriguez solo davanti alla porta l'estremo difensore ospite non si muove e controlla contropiede del Valdario recupera la grande Rodriguez Cabella messo giù senza tanti complimenti punizione a favore del circolo pattinatori Grosseto 3 minuti e 11 secondi al termine del match fallo di Davide Motaran che aveva modo anche di protestare abbastanza veemente, in maniera veemente con il direttore di gara ma in questo caso ci sembrava che il fallo almeno da quello che abbiamo visto noi ci fosse tutto pubblico in città Grosseto Grosseto a pochi minuti dal termine del match 4 2 per i biancorossi partita che chiaramente non è chiusa anzi c'è da prestare la massima attenzione proprio perché i colpi di coda sono sempre possibili evidentemente nell'hockey fino al suono della sirena ci è sembrato un Grosseto in grado di poter contenere l'avversario e vedremo se sarà così sino al termine della partita per il Grosseto sarebbero punti fondamentali, abbiamo detto anche all'inizio, per continuare a sperare, Beh, a questo punto più che una speranza, nelle final eight di Coppa Italia, che sarebbe il primo obiettivo stagionale raggiunto dal circolo pattinatori Grosseto. No, C'è un problema alla balaustra l'arbitro chiede l'intervento degli addetti alla pista che eh, beh, non è immediato ecco il meccanico che interviene per controllare eventualmente il danno il guasto alla recinzione che pare sia esterno probabilmente c'è da attendere qualche istante c'è un problema alla, alla barraustra alla protezione evidenziato dall'arbitro si sono mossi subito i responsabili, i meccanici gli addetti alla pista vediamo se può essere risolto in pochi istanti questo guasto, danno inconveniente, preferisco chiamarlo così il rischio è che i giocatori in pista comunque si freddino perché questa sera il clima è molto pungente anche in Maremma Toscana dove 
esternamente vi dico ci sono 8 gradi in questo momento quindi non è che sia esattamente il caldo di giugno e maggio siano le, quelle le temperature e quindi il rischio che i giocatori appunto possano freddarsi se si perde troppo tempo evidentemente ma eh, senz'altro sarà quello necessario a sistemare l'inconveniente 4 a 2 il punteggio a favore del circolo pattinatori Edil Fox Grosseto in un match che il Grosseto almeno nel secondo tempo ha controllato e gestito sfruttando le occasioni per andare anche in doppio vantaggio diciamo che il punteggio del secondo tempo è 2 a 0 a favore del Grosseto che a suo favore ha anche tre calci di prima falliti tiri di prima falliti due punizioni di un rigore il Valdagno nel primo tempo ha colpito un palo pieno se non ricordo male con Davide Motaran si può ripartire adesso risolto il problema Cabella fallo su di lui Saavedra Rodriguez Franchi Saavedra stretto fra due perde palla e Baldagno con Gaston De Oro fermato ma fermato anche Rodriguez Gaston De Oro sbaglio il passaggio interviene si mette bene in mezzo Saavedra Rodriguez Franchi attaccato da Cocco adesso pressa il Valdagno Gaston De Oro groviglio di uomini a terra si continua a giocare Gaston De Oro toccale Gaston De Oro Cocco e colpisce un suo compagno questo favorisce il rilancio di Rodriguez palla ben calibrata per Saavedra attaccano su ogni uomo i giocatori veneti non possono fare altrimenti evidentemente un minuto e mezzo però al termine partita molto sofferta il Baldagno cerca di chiudere in attacco è l'unica cosa che può fare evidentemente Cocco Cocco intercetta Rodriguez Cabella trova il Baldagno Cocco dall'intervento del portiere Cabella Cabella Botta eh beh insomma Fallo su... Fallo su... Cabella. Davide Motaran mi pare abbia commesso il... Anzi no, forse il numero 21. Ciocale. Si rialza a Cabella. Che però esce prudenzialmente, esce, entra Mount. Punizione a favore del circolo pattinatori Grosseto e di Fox. discussione tra la panchina e l'arbitro panchina del Baldagno 
si riparte Gaston De Oro Cocco in mezzo per Gonzales insiste il Baldagno Ma... Mount in mezzo Saavedra deve allargare Mount Gaston De Oro non c'è pallo per l'arbitro si riparte Cocco 8 secondi ormai il Grosseto è pronto a mettere in Cascina questi tre punti a 5 secondi dal termine possiamo dire che il match è, è finito in questo momento il Grosseto ha termine una partita durissima vince però in maniera meritata il match contro il Baldagno il Baldagno Maidomo che è attaccato ha cercato in qualche caso di fare la partita peraltro nel secondo tempo non riuscendo quasi mai però ad essere pericoloso ottime le prove di come sempre tutta la squadra biancorossa segna lei Savedra ma anche ottima la prestazione di Mount nel Baldagno beh il solito Motaran e poi evidentemente Gasson De Oro chiamo scusate presidente Osti Stefano chiedo scusa chiamo il presidente Stefano Osti del circolo pattinatori Grosseto partita durissima ma meritatamente vinta dal Grosseto che almeno nel secondo tempo presidente ha legittimato una vittoria tre tiri piazzati falliti e poi comunque una costruzione del gioco continua insomma il Valdagno nel secondo tempo almeno ha fatto poco sapevamo che era una partita complicata lo è stata e credo che abbiamo meritatamente ottenuto tre punti che ci fanno continuare un cammino positivo in campionato ci avvicina anche la, si avvicinano le final late di Coppa Italia e questo sarebbe il primo obiettivo che il Grosseto si è dato e che eventualmente raggiungerebbe credo che manca veramente poco alla matematica no mi pare Presidente? Eh, mancano ancora tre partite, tre giornate di campionato vediamo comunque camminiamo passo per passo e siamo soddisfatti del cammino che stiamo facendo finora Bene, grazie al presidente Stefano Osti presidente del circolo pattinatori Grosseto noi possiamo chiudere qua la diretta dalla pista intitolata Mario Parri di Grosseto dove il circolo pattinatori Grosseto ha battuto il Baldagno con il punteggio di 4 a 2, vittoria sofferta ma meritata. Grazie e buonasera a tutti voi.